Hi guys, welcome to Citizen Ventures. Mentors. My name is Ketan. The most awaited notification of MSC Finance has finally been out. मुझे daily basis पे call आते थे सब बच्चों के कि भाई सर ये कब आऊँगा कब आएगा and most of the time it was above ninety nine percent dollar because उनको पता है कि यार अपना जेबी नहीं होगा तो अपना MSC Finance तो short short है ही है. Now uh, so the forms are available from third November. Nice, it's a uh it's it's a good day by the way so 3rd november se leke around about 15 november 2021 tak aapke forms available honge ye aapki website it's going to be digital application bank details yahan pe inhone di hai payment ke liye payment kar dena yahan pe if you're interested to get in here um ye number hai inke query ke liye inhone number diya hai that's 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 good because definitely i think ye aap number aapko kabhi na kabhi to use karna padega i'm very sure and these are the uh, uh, the hours that you can call them now let's let's understand the basic stuff you know and the basic stuff is that कि सर मैं अप्लाई करूं या ना करूं राइट अगर मैं पहले बात करूं फाइनेंस एज अ डोमेन के बारे में राइट तो यार पहली बात तो आपको मिलता है जेबी का ब्रांड अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कहेंगे कि सर मेरे पास दो तीन ऑप्शन है मेरे पास ये ऑप्शन है कि यार मैं एक द एक तो मैं सिडनम के लिए चलूँ या फिर मैं जे बी प्लस एम के लिए चलूँ सो आई विल ऑलवेज से दैट यू नो दिस ऑप्शन इज मच बेटर दैन एनी एल्स वाई बिकॉज डेफिनेटली सिडम इज अ ग्रेट बी स्कूल नो डाउट अबाउट इट बट जमनालाल बजाज का जो ब्रांड है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक्चुअली यू नो वेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द बी स्कूल लेट से दो साल के बाद जब आपका एम एस सी कम्प्लीट होगा एंड वेन यू हैव राउंड अबाउट वन वन एंड हाफ और टू ईयर्स का वर्क एक्स ये मैटर नहीं करता कि आपने एम एस सी करा है जे बी से या आपने एम एम एस करा है वॉट मैटर इज जमनालाल बजाज एज अ ब्रांड इट सेल्फ सो ये आपका बहुत बेटर ऑप्शन है ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में अगर आप देखोगे यार इकोनॉमी इज ग्रोविंग एंड द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इज गोइंग बी रियली रियली बूम राइट तो अगर आप देखोगे फाइनेंस एज अ डोमेन नाउ एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस गाइस यू विल नॉट बिलीव जो मतलब जो बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं आज वो उन्होंने भी ट्रेडिंग करना चालू कर दिया है बाई यूजिंग देयर मोबाइल सेट तो मैं ऑलवेज कहता हूँ अगर आप मुझे पिछले एक दो साल से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो मैं ऑलवेज कहता हूँ फाइनेंस इज द बिग थिंग इट्स 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 ह्यूज थिंग जितना उसको फाइनेंस में है वो किसी भी स्पेशलाइजेशन में नहीं है ना वो मार्केटिंग में है ना वो ऑपरेशंस में है ना ही वो एच में फाइनेंस इज ह्यूज इट इज जस्ट दैट फाइनेंस में आपका जो टेक्निकल नॉलेज है ना अगर वो आपका सही रहा तो बेटा आपकी लाइफ है बिकॉज जरा ह्यूमन इज अपॉर्चुनिटी तो अगर आप देखो आप फाइनेंस में जा रहे हो ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे जो प्रोग्राम आप चल रहे हो एम ये कंसेप्ट एक्चुअली इंडिया में थोड़ा सा नया है ये वेस्टर्नाइज का कंसेप्ट है एंड इट्स अ प्रेटी कूल कंसेप्ट अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस के बारे में या फिर एंटायर करिकुलर के बारे में एज फार एज एम एस फाइनेंस इज कंसर्न द करिकुलर इज ऑसम मेरे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मुझे फीडबैक बहुत सही आता है और अगर हम जे के बारे में बात करें एम का एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट बाईस से तेईस लाख बट ठीक है तुमको एम शुड बी एबल टू गिव राउंड अबाउट पंद्रह से सोलह लाख का एवरेज यहाँ पर मिल सकता है बट एट द एंड ऑफ द डे वॉट मैटर्स इज जमनालाल बजाज एज अ ब्रांड नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जे के बारे में बात करूँ जे बी हैज़ बीन नोन फॉर फाइनेंस इट्स अ मेक्का ऑफ फाइनेंस एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न सो ये वेस्टर्न साइड वाला जो रीजन है अपना इंडिया का वहाँ पे जे का बहुत ज़्यादा नाम है एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न प्लस इट हैज़ एन एलुमनाई बेस विच इज मोस्टली इन द फाइनेंस डोमेन तो बाई डिफॉल्ट आपको ये ऑप्शन बहुत सही काम करता है आपके लिए सो दिस इज वॉट इन टू अंडरस्टैंड सो ओवरऑल अगर हम बात करें एम एस सी फाइनेंस इज अ रियली रियली गुड बेट अगर मैं कंपेरिजन करूँ थोड़ा बहुत राइट right? आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो बट वो एक दूसरा पी है यहाँ पे उसके बारे में मैं बात करूँगा सो लेट्स 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 गेट डन विद दिस एंड अंडरस्टैंड ये अपना अनदर पी डी यहाँ पर इन लोगों ने ना पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है अब भाई सबसे पहले ये बात करते हैं तुम्हारे कट ऑफ के बारे में अब कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है वॉट इज़ द कट ऑफ अगर कट ऑफ देखेंगे कट ऑफ थोड़े से ऑन अ स्लाइटली हायर नोट पर जा रहे हैं बट कोई बात नहीं देखो पहले कैट के बारे में बात करूँगा अगर आपका कैट ट्वेंटी में ट्वेंटी में नाइन्टी आया था और अगर आप वापस एक बार प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कैट में थोड़ी सी अनसर्टनिटी है मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नो मेरा मॉक में स्कोर ओवर नहीं आ रहा है और लास्ट ईयर मेरा 95 आया था या फिर एज अ रिजर्व कैटेगरी मेरा 75 आया था जो भी कैटेगरी आपकी है आप अगर कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो दैन आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई यू शुड गिव इट अ ट्राई वाई बिकॉज यू नेवर नो अगर आपका यहाँ पर लग गया चांस सो इट्स गोन बी ऑसम बिकॉज ये बी इज इन डेफिनेटली टॉप टेन एज फार एज द फाइनेंस इज कंसर्न राइट ये एक चीज़ है अगर बेटा आपका 21 वन महाराष्ट्र सी में 97 आता है देखो अभी आप, आपके पास ऑप्शन क्या है सी का आपका मान लो नाइन्टी आया अभी आप कैट के लिए जाओगे राइट right? आप कैट के लिए जाओगे मतलब यू आर प्रिडोमली ट्राइंग फॉर कैट स्नैप जैट एंड ऑल दैट राइट अब यहाँ पे आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देनी है क्या बिल्कुल भी नहीं देनी है आपको खाली फॉर्म भरना है और अगर आपका श
तो आपको इंटरव्यू के लिए चलना है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी मैंने माना यहाँ पे ये लोग बहुत कम बच्चों को बुलाएंगे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ दी विल बी कॉलिंग यू कॉलिंग राउंड अबाउट थ्री हंड्रेड कैंडिडेट्स अब यहाँ पे डी मोटिवेट मत होना कि यार मेरे तो इतने कैंडिडेट्स में तो मेरा नंबर नहीं आएगा यार इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉटरी यू नेवर नो अगर आपका अकेडमिक्स वगैरह अच्छा है तो आपका कॉल आ भी सकता है इंटरव्यू का जहाँ तक सवाल है इंटरव्यू आई विल टेक केयर ऑफ यू उसका आप टेंशन ना लो इंटरव्यू समथिंग विच इज डूएबल तो अगर आप महाराष्ट्र सी डी में अगर आप एलिजिबल हो इस कट ऑफ के लिए देन यू कैन ट्राई टू पुट इन सम मनी एंड बाय द फॉर्म अब थोड़ा सा रिस्क हमें लेना होगा थोड़ा सा रिस्क हमें लेना होगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें लेना होगा बिकॉज लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब जब से एमएससी फाइनेंस आया है इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि तुम्हारा 99.50 प्लस प्लस भी हुआ सीईटी में तो आपका शॉर्टलिस्ट होता है मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका नहीं हुआ है बिकॉज अकेडमिक्स थोड़े अच्छे नहीं थे बट नाइन्टी वालों का तो डेफिनेटली आया है वी गेटिंग माई पॉइंट सो आई एम नॉट सेंग दैट एवरीबडी शुड अप्लाई कट ऑफ अगर क्लियर करते हो टेक अ चांस अगर करने की इच्छा है तो राइट right? अगर मैं बात करूँ रिजर्व कैटेगरी नाइन्टी एंड यू नो डिस जो डिफरेंट एबल्ड है वो है 85 फाइव नहीं इनका कट ऑफ है ना इसके बाद वट दे ट्राई टू डू इज इनका जो एकेडमिक क्राइटेरिया है वो 60 का है 55 का है तो आपको ये भी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा अगर ये क्लियर हुआ तो ही बेटा आपको कॉल आ जाएगी अगर मैं ओवरऑल के बारे में बात करूँ जो रिटर्न एग्जामिनेशन विल फेज 60 परसेंट का वेटेज बाई द वे राइट आई मीन सिक्सटी परसेंट मतलब ये जो पूरा का जो पूरा है दर आर टू थिंग दिस इज राउंड वन एंड दिस इज राउंड टू राउंड वन विल हैव राउंड अबाउट सिक्सटी परसेंट वेटेज एंड राउंड टू विल हैव राउंड अबाउट फोर्टी परसेंट वेटेज तो अगर हम सिक्सटी परसेंट वेटेज के बारे में अगर हम बात करें सो so, आपका अकेडमिक्स विल भी कैलकुलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर विल भी कैलकुलेटेड विच इज वर्क एक्स डाइवर्सिटी विल भी कैलकुलेटेड अब यहाँ पे ना ये डाइवर्सिटी अकेडमिक एंड जेंडर वाला है hmm? तो ऐसा नहीं होगा कि खाली लड़कियों के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे फाइव ऑन फाइव मेरे ख्याल से ये अकेड प्लस जेंडर करेगा तो ये पांच वहाँ से इंक्लूडेड होंगे इसका बाइफरकेशन देना थोड़ा इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए तो ठीक है दिस हंड्रेड विल ड्रॉप डाउन टू राउंड अबाउट सिक्सटी एंड अगर हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में विच इज़ इन पर्सन असेसमेंट तो अगर आप देखो आपका जी जनरल अवेयरनेस मेरे ख्याल से पी आई एंड दिस इज़ वैट रिटर्न एबिलिटी टेस्ट होगा ये बहुत मैटर करेगा तो ये वाला जो पार्ट है ना दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल ये वाला पार्ट इज नॉट इन आर कंट्रोल ये हो चुका है अगर आपको लगता है कि यू नो यहाँ पे आप बहुत अच्छे हो मे बी और ट्रिपल नाइन और मे बी और यू नो ट्रिपल एट एंड इफ गॉट लेट से नाइन्टी एट परसेंट एल एन सी डी यू शुड बी गनिंग फॉर इट हाँ यू शुड बी गनिंग फॉर इट एज फार एज द इंटरव्यू प्रोसेस इज कंसर्न आई एम एनी वे लॉन्चिंग मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्रोग्राम लॉन्च कर दो मैंने कहा यार रुक जाओ नोटिफिकेशन पहले आने दो सो आई एम लॉन्चिंग माई एम एस सी फाइनेंस का प्रोग्राम जहाँ पे वी विल भी हेल्पिंग यू फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पे हम आपको बेसिक फाइनेंस वगैरह पढ़ाएंगे आपका पी आई वाई फाइनेंस वाई जी बी एम एस वाई एम एस सी सब कुछ करेंगे सो दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल फॉर यू वी स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट दिवाली बट या एनरोलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे सो इफ यू विश टू एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम यू कैन डेफिनेटली अगर हम इसका कैट परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो यार इट्स um, अगर हम हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन भी है हाँ थोड़ा सा रिजर्वेशन का भी यहाँ पे देख लेना सो दैट दैट इज समथिंग विल हेल्प यू अ लॉट बट दिस इज ओपन फॉर एवरीबडी अक्रॉस द कंट्री आई वुड से अगेन ऑन अ क्लोजिंग नोट गाइज इट्स अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर अभी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है सी का ही स्कोर ये ले रहे हैं और लास्ट ईयर के कैट का स्कोर ले रहे हैं एम एस सी इज वर्थ द ट्राई सी आई डोंट नो वेदर आई मीन हाउ मेनी पीपल शुड बी अप्लाइंग बट मुझे बस इतना पता है कि यार अगर मेरे मन में है ना कि नहीं मुझे करना है मुझे फाइनेंस में गॉड लेवल कॉलेज पर चलना है डजेंट रियली मैटर तीन सौ बच्चे बुलाते हैं कि हंड्रेड बच्चे बुलाते हैं मेरा एक सेट मेरे को चाहिए तो आई एम ब्लडी गो ना अप्लाई वॉट इज देयर एट अ स्टेक एट अ स्टेक क्या है पंद्रह सौ रुपये स्टेक पे है ठीक है यार आप डिसाइड करो हाउ डज इट मीन टू यू पंद्रह सौ इफ यू कैन इफ यू कैन अफोर्ड इट डेफिनेटली जाओ इन्वेस्टमेंट करो अगर आपको लगता है कि सर मेरा अकेडमिक्स भी बेकार है मेरा नाइन्टी सेवन ही आया है मेरे चांसेस बहुत कम है फिर आप अप्लाई मत करो फिर आप अप्लाई मत करो बट हम जहाँ तक इफ आई वर यू आई विल डेफिनेटली अप्लाई बिकॉज अगर मुझे डेफिनेटली इतनी इच्छा है ना बिकॉज आई एम अ फाइनेंस फ्री यू गाइज नो दैट यू नो मेरा पूरा करियर फाइनेंस में हो चुका है आई एम डबल एम बी इन फाइनेंस तो अगर आप अगर अब मेरे जैसा वो किसी का पैशन होगा तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए कि नहीं यार मैं कर दूंगा फाइनेंस के लिए मैं कर दूंगा बिकॉज फाइनेंस इज लव सो कैस टेक अ कॉल टेक अ कैलकुलेटिव कॉल एंड दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर बाई द वे एम एस सी का अगर आप देखोगे थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में अगर
आई एम रांची का फाइनेंस इज मच बेटर तो वो थोड़ा देख लेना एंड uh, बाकी के जो भी कॉलेज है लाइक के जी सोमया हो गया या फिर वेलिंकर हो गया या फिर तुम्हारा आई एम आई दिल्ली वगैरह हो गया गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वगैरह हो गया तो अगर आपको लगता है कि यार उस कॉलेज में शायद से मैं जाऊँगा तो मेरे ख्याल से एम एस सी फाइनेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगेन अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूँ विच आर द फाइनेंस प्रोफाइल भाई यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च एनालिस्ट बैंक्स के जॉब्स रिलेशनशिप मैनेजर फाइनेंशियल सेल्स भी आता है तुम्हारा रिसर्च एंड एनालिटिक्स भी आता है फाइनेंस का राइट सो वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स आर बीन गिवन टू द किड्स ऐसे नहीं कि खाली सेल्स आते हैं अच्छी खासी प्रोफाइल्स भी यहाँ पे मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन आपका परफॉर्मेंस कैसा है वंस यू आर इन जे का एम फाइनेंस का क्लास राइट परफॉर्म करोगे तो लाइफ शॉर्ट सो गाइज दैट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इफ यू नीड मोर वीडियोज एंड एम फाइनेंस kindly let me know i shall make them for you guys right and if you new to my channel there will be a lot of things happening around cet also so i'll be making a lot of videos on cet and msc finance so kindly subscribe to my channel and stay tuned to sudhu mentors that's it from my side guys and wish you a very happy diwali take care of yourself bye bye